வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவரையும் சீக்கிரம் தொடர் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மள விஷயம் புதுமையான இன்வென்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இந்த வாரம் உங்களுக்காக நிறைய புதுமையான விஷயங்கள்லாம் காத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி சீக்கிரம் தொடர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு கண்டுபிடிப்பாளரை பற்றி பார்ப்போம் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்பாளர் இவங்களுடைய பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்சபெத் ஸோ இவங்க வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதில் வந்துட்டு விண்ஷீல் வைப்பர் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த கண்டுபிடிப்புனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விருதுகளும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதனோட தொடர்ந்து அதனுடைய பேட்டன் ரைட் வாங்கி அதனுடைய எக்கானமிக் ரிலேட்டடாக வந்து இவங்க நிறையவே சாதிச்சிருக்கிறாங்க அண்ட் இதே மாதிரி புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் உங்களுக்காக நம்ம நிகழ்ச்சியில் காத்துட்டு இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் என்னோடன் <laughs> அது வந்து பொதுவாக பேசிக்கலி என்னென்னா மரங்களை வந்து மறுவாழ்வு கொடுக்குறோம் நாங்கள் மரங்களுக்காக இந்த அட்டாச்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேசிக்காக ட்ரீ ஸ்பேட் அதாவது மரங்களை வேரோடு எடுத்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றி வைப்பது அந்த ட்ரீ ஸ்பேடை வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எந்த ஒரு அர்த் மூவிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேயும் இதை நம்ம ஃபிட் பண்ணலாம் இந்த இது வந்து பேசிக்கலி பாப் கேட் யூஎஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நாங்கள் ஓனாக டிசைன் பண்ணி த்ரீ டி டிசைனிங் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஆப்ரேஷனல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர் ஓரியன்டட் ஹைட்ராலிக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம்ஸ் இதில் வந்து மெயினாக நாலு சிலிண்டர்ஸ் இருக்குங்க அந்த நாலு சிலிண்டர்ஸ் வந்து கீழே இருக்கிற நாலு பிளேட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறக்காக இந்த நாலு சிலிண்டர்ஸ் அந்த நாலு பிளேட் எதுக்குன்னா இப்போ வந்து ஒரு மரத்தை வந்து வேரோடு எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து முதல் நம்ம வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைட்டில் வந்து இன்னும் மர அந்த மண்ணை தோண்டி எடுத்து பிட் பிட் ப்ரிப்ரேஷன் சொல்லுவோம் நாங்கள் பேசிக்கலி பிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ம இந்த மிஷின் வந்து இப்போ ஒரு மரத்து கிட்டே போயிட்டு டிபெண்ட்ஸ் வந்து மர அந்த ட்ரீ டெர்மினாலஜியில் வந்து அதை கர்த்துன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த மரத்தோட அடிப்பகுதியை வந்து கர்த்துன்னு சொல்லுவோம் அதோட அளவு சுற்றளவு அந்த சுற்றளவு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிஷின் சைஸ் மாறும் சின்ன மரங்களுக்கு இந்த சின்ன மிஷின் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் அடுத்து பெரிய மரங்களுக்கு பெரிய மிஷின் வந்து ட்ரக் மவுண்டட்னு சொல்லுவோம் அந்த ட்ரக் மவுண்டட் மிஷின் நாங்கள் இப்போ வந்து டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் டெவலப்பிங் ஸ்டேஜஸில் இருக்குது அண்ட் இந்த மிஷின் ஆப்ரேஷனல் வந்து பிட் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மா என்ன நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு மரத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அந்த ப்ராசஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அது வந்து நாங்கள் வந்து ப்ரூனிங்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக அந்த மரத்தை வந்து எந்த டைப்பில் கட் பண்ணலாம் மேலே அது வந்து இட்ஸ் கால் ஆர்போரிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஆர்போரிஸ்ட்டுங்கிறது வந்து மரத்தை சம்மந்தமாக மரத்தை எப்படி கட் பண்ணுறது மரங்களை எப்படி காப்பாற்றுறதுங்கிற ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஆர்போரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆஃப் ஆர்போ கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு யூஎஸில் ஒரு சொசைட்டி இருக்குங்க அதில் வந்து சர்ட்டிஃபைட் கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு மரங்களை வந்து ப்ரூன் பண்ணும்போது சர்ட்டிஃபைட் கோர்சஸ் முடித்த ஒரு பர்சன் அவங்க வந்து டெக்னிக்கலி நாங்கள் ஒரு மரத்தை ஸ்டடி பண்ணி அதை எப்படி ப்ரூன் பண்ணலாம் எப்படி டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணலாம் அதோட சர்வைவல் ரேட் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸில் தான் நாங்கள் அதை பண்ணுறோம் சும்மா ஒரு எடுத்தோம் நாங்கள் ஒரு மரத்தை எடுத்து நட்டுட்டு அது சர்வைவல் ஆகலை அப்படிங்கிற இது வந்து எங்களுக்கு கிடையாது இந்த மரம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது ஒரு பாதாம் மரம் இந்த நாங்கள் கர்த்துன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதை வேறு அடிப்பகுதியோட அளவு இந்த மரம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய மரம் இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்குது இந்த மரம் அதோட வயசு மரத்தோட வயசு வந்து யாருனாலையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இது பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க இந்த மரத்தை பார்த்துட்டு என்ன வயசு இருக்கும்னு சொன்னால் அது அது ஒரு அனுபவத்தில் தான் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் பெரியவங்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட வரைக்கும் இந்த மிஷினில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைஸ் மரத்தை வந்து நம்ம எடுக்க முடியாது இதுக்கு வந்து அடுத்து நாங்கள் சொன்ன மாதிரி அடுத்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெரிய மிஷின் அதில் தான் எடுக்க முடியும் பேசிக்கலாக வந்து இந்த மரத்தோட வேறு பகுதி தான் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப வந்து முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயம் அந்த வேர் பகுதியை வந்து இது வரைக்கும் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மிஷினரியோ எதுவுமே இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆன் ப்ராசஸில் இருக்குங்க அதை வந்து ட்ரீ ரேடார்னு சொல்லுவாங்க ரூட் ரேடார் அதாவது என்னென்னா இப்போ நம்ம மனிதர்களுக்கு எப்படி எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனிங் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த மரத்தோட வேரோட எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனிங் அதை நம்ம மிஷினை வந்து
டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பகுதி தான் நாங்கள் வந்து முக்கியமாக வந்து நாங்கள் கணக்கு எடுக்கிறோம் இதை வந்து நாங்கள் டெக்னிக்கல் டேர்மில் சொல்லணும்னா இது வந்து கர்த்துன்னு சொல்லுவோம் கர்த் ஆஃப் ட்ரீ இதை எப்படி நம்ம சர்க்கம்ஃபரன்ஸை பொறுத்து தான் இதை வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு நம்ம மிஷினை முடிவு பண்ணுறோம் இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மிஷின் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மரத்தோட வேரை வந்து அப் அந்த மிஷினோட கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து வெட்டி அதாவது அதோட ஒரு ரூட் பால் பண்ணி அதை அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுவோம் இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டமில் ஆப்படுது இது இது எப்படின்னா ஒரு மரங்கள் இப்போ சின்ன மரம் இருக்குன்னா அந்த மரங்களில் எடுத்து நாங்கள் இந்த மிஷினை எடுத்து கொண்டு போய் அந்த மரத்துக்கிட்ட வச்சு அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சைட் சைட் சரி பண்ணிவிட்டு அந்த அதுக்கு எங்கே அதை வந்து திருப்பி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ண போகிறோமோ அங்கே வந்து அந்த பிட்டை வந்து ரெடி பண்ணிடுவோம் பிட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முதல் எந்த எப்படி இதை மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த மிஷினில் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பிளேடு இருக்குங்க நாலு பிளேடுக்கு நாங்கள் வந்து நாலு சுவிட்ச் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நாலு சுவிட்சுமே இண்டிவிஜுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சஸ் ஒரு ஒரு பிளேடுமே இண்டிவிஜுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியது ஏன்னா மரங்களை வேரோடு எடுக்கும்போது அந்த ஷாக் அப்சர்விங் ஆஃப் த ரூட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு வேருக்கு வந்து அந்த சடன் ஷாக் கொடுத்தோம்னா அந்த சர்வைவல் ரேட்டில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த மரங்கள் மறுவாழ்வு கொடுக்கும்போது டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆஃப்டர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அந்த மரங்களோட ரீ க்ரோத் அது வந்து கம்மியாக இருக்கும் டிபெண்ட்ஸ் வந்து ஹவு மச் ஷாக் வி கிவ் ஆன் த ரூட்ஸ் இப்போ அந்த மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த மரங்களை வந்து பக்கத்தில் போய் அந்த மிஷினை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்து நாங்கள் ஒரு ஒரு பிளேடையும் ஒரு ஒரு சுவிட்சல் மூலியமாக ஆப்ரேட் பண்ணி அதை வந்து ரூட் பாலை அது ரூட் பால் டயாமீட்டர்னு சொல்லுவோம் அந்த ரூட் பால் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரீயை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த மிஷினை வந்து அப்படியே இது வந்து கீழேருந்து இந்த இதில் வந்து காலில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாங்க இந்த மிஷினை ஃப்ரண்ட் அப்படியே தூக்கும் மரங்களை அப்படியே வேரோடு தூக்கி இன்னொரு இடத்துல நட்டதும் நட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த மிஷினில் இருக்கிற பிளேடு ஒன்று ஒன்றா வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ அந்த இந்த பிளேட் இந்த சுவிட்சஸை வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆன் பண்ணிவிட்டு இண்டிவிஜுவலாக எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மரத்தை வந்து இந்த மிஷினை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி முடிச்சிடும் இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட மிஷினில் வந்து நாங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிஷின்லேருந்து நம்மளுக்கு ஹைட்ராலிக் ஆயில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த நம்மளோட ட்ரீஸ் பிளேடுக்கு சப்ளை ஆகுதுங்க இந்த இந்த ஹேண்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து வண்டியோட ஆப்ரேஷனல் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் இதில் இருக்க சுவிட்சஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மிஷினுக்கு வரக்கூடிய ஆயில் சப்ளையை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சஸ் இப்போ வந்து இந்த மிஷினை வந்து அவங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறோம் ஆனால் வந்து இப்போ இந்த மரத்தை எடுக்கிறதுக்கான ஒரு பர்மிஷன் நம்மளுக்கு கிடையாததுனால நாங்கள் வந்து அது எப்படி பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸை உங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ டெமோ காமிக்க போகிறோம் ஆம்புலன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் இதுதான் எங்களோட வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நேம் த்ரீ ஆம்புலன்ஸ்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் எங்களோட ஆப் அதில் வரும் அந்த ஆப்பில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்களோட வாலண்டியர் சர்வீஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு மரங்கள் மாற்றி நடணும் இல்லை ஒரு ட்ரா பிளான்டேஷன் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து சீட் பால் வேணும் மரம் சம்மந்தமாக எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து அதில் வந்து ஒரு சமூக சேவையோடு அதை நாங்கள் செஞ்சு சிறப்பாக செஞ்சுட்டு வரோம் இந்த மொபைல் ஆப்பில் வந்துட்டு டோல் ஃப்ரீ நம்பரும் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் எயிட் நைன் த்ரீ நைன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் அதுதான் எங்களோட டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் நாங்கள் வந்து அந்த நம்பர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது நாங்கள் இந்த அடுத்த சிலப்படியாக வந்து சென்னையில் முதல் முறையாக எங்களோட ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் எங்கே பண்ணியிருக்கோன்னா எக்மோர் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் அந்த எக்மோர் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ஏற்கனவே ஒரு பெரிய பில்டிங் பழைய பில்டிங் இருந்தது அதுக்கு பின்னாடி வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சு ஏக்கரில் அரசு வந்து ஒரு ஏழைகளுக்காக ஒரு பெரிய கண் மரு இலவச கண் மருத்துவமனை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே வந்து என்னென்னா பு புதுசாக வந்து பில்டிங் கட்டுறக்காக அவங்க வந்து பல மரங்களை வெட்டப்பட வேண்
உயர்நீதிமன்றம் அதை வந்து தடை செஞ்சுருந்தாங்க அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பண்ணக்கூடாது மரங்களை வந்து காப்பாற்றணும் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும் அதை வந்து வெட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடை செஞ்சுருந்தாங்க எங்களோட டெக்னிக்கல் டீம்லேருந்து நாங்கள் வந்து அந்த சைட்டை சர்வே பண்ணிவிட்டு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தோம் இந்த மரங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து உறுதியாக அதுக்கு வந்து மறுவாழ்வு எங்களால் தர முடியும் அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ரேட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஹைகோர்ட்டில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணாங்கன்னா உயர்நீதிமன்றம் எங்களுக்கு சிறப்பாக ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ப்ராஜெக்டை எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க நாங்கள் அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி முடிச்சு ஒரு வாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இலைகள் எல்லாம் மறுபடியும் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு நாங்கள் சிறப்பாக பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டாக நாங்கள் இப்போ வந்து முடிச்சிருக்கோம் எங்களோட ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து இந்தியா முழுக்க எங்களுக்கு என்கொயரிஸ் வந்துட்டுருக்கு அகமதாபாத்தில் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சிறப்பாக வந்து ஒரு டெமோ காமிச்சிருக்கோம் அங்கே வந்து அகமதாபாத் அரசாங்கம் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா சின்ன மரங்கள் தான் வந்து சீக்கிரமாக சர்வேவல் ஆகும் பெரிய மரங்கள் சர்வே ஆகாதுங்கிற ஒரு கணக்கில் வந்து அவங்க பெரிய மரங்களை பல மரங்கள் வெட்டப்பட வேண்டி இருக்கிறது அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து நாங்கள் அதில் தலையிட்டு அந்த பெரிய மரங்களை வந்து நாங்கள் ட்ரீ ட்ரான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ப்ராசஸ் பெரிய இயந்திரங்கள் பெரிய எல்லா ப்ராசஸ் எடுத்து நாங்கள் அதை ஸ்டடி பண்ணி முடித்து அதை நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ப்ராஜெக்டை பார்த்துட்டு எங்களை வந்து இப்போ திருப்பி அகமதாபாத்துக்கு அழைக்கிறாங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பெரிய மரங்களை காப்பாற்றுறக்கு எங்களை உதவி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா முழுவதும் எங்கள் சேவையை நாங்கள் தொடருவோம் இதுதான் எங்களோட ட்ரீ ஆம்புலன்ஸோட ஆப் இதை வந்து நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் வந்து ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ்னு போட்டிங்கனாலே டவுன்லோட் ஆயிரும் டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்குள்ளே வந்துடும் இந்த ஆப்பில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு என்னென்ன ரிக்குயர்மெண்ட்டு எல்லாமே இதில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பேசிக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பிளான்டேஷன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோங்கிற டீட்டெயில்ஸை உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து நீங்கள் வாலண்டியர் ஆகணும்னா அது தனியாக வாலண்டியர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாலண்டியர் ரெஜி நீங்கள் வந்து எங்களோட ட்ரீ ஆம்புலன்ஸில் வாலண்டியர் ஆப் ரிஜிஸ்டர் ஆகிக்கலாம் இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் எல்லாமே நாங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் பண்ணுறோம் சர்வீஸ் என்கொயரி அப்போ உங்களுக்கு சர்வீஸ் என்கொயரி அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நீங்கள் ஏதாவது எங்களுக்கிட்டருந்து சர்வீஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பிளான்டேஷன் அதுக்கான டீட்டெயில் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இதில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்து எங்கள் டோல் ஃப்ரீ நம்பர்லேருந்து அப்டேட் ஆகும் நீங்கள் டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இஸ் எயிட் இதில் வந்து வாலண்டியர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்குது இதில் வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி நாங்கள் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்கோம் எமர்ஜென்சி பட்டன் எஸ்ஓஎஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் அதை அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ புயல் சமயங்களில் நிறைய மரங்கள் அப்ரூட் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மரத்தை வந்து நான் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும் அந்த மரத்தை வந்து இதை உங்களுக்கு காப்பாற்றி இன்னொரு இடத்துல வைக்கணுன்னா உங்களோட ஏ உங்கள் பேர் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் உங்கள் அட்ரெஸ் உங்களோட லொக்கேஷன் எங்கேருந்து எந்த ஊர் எந்த எல்லாம் டைப் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோ அப்லோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் கிளை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மரத்தோட ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த அந்த ஆப்லேயே உங்களுக்கு அப்லோட் ஆயிரும் அது வந்து எங்களோட சிஸ்டமில் என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதை பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி அது என்ன பண்ணலாங்கிறத ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்போம் நாங்கள் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறது இந்த கேலரி கே கேலரியில் இருக்குது வணக்கம் நான் வந்து ஹேம் பிரசாத் நான் ஈரோடு சக்திபால் டெக்னிக்லேருந்து வரேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி சேட்டலைட் வந்து செஞ்சுருக்கேன் அந்த சேட்டலைட்டோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் பவர்ட் செல்ஃப் கேப்சரிங் சேட்டலைட் இந்த சேட்டலைட் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வீடியோ கேப்சர் பண்ணலாம் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர்ஸ் ஹியூமிடிட்டி அந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து நம்மளால் வந்து எவ்வளோ இருக்குங்கிறத வந்து நம்மளால் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ என்னோடய சேட்டலைட்டுக்கும் இப்போ ஆர்டினரியாக இருக்கிற சேட்டலைட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து காஸ்ட்டில் வந்து ரொம்பவே கம்மியானது அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும் இது வந்து அந்த நம்ம ரியலாக அனுப்புகிற சேட்டலைட் அளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இல்லைனாலும் இது மூலிமா நம்மளோட பேசிக் நீட்ஸை வந்து நம்மளால் கேப்சர் பண்ணிக்க முடியும் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸே க்ரியேட் பண்ணலாம் ரொம்ப வந்து காஸ்ட்லியானதெல்லாம் ரொம்ப கிடையாது சுற்றி இருக்கிற வீடியோஸ் வந்து நம்மளால் கேப்சர் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதேமாதிரி
ஆல்டிடியூடு டிபெண்ட் ஆகும் ஸோ லேட்டிக்ஸ் பலூன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் லான்ச் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து இது பஸ்ட் ஆகாமல் கொண்டு போகிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து தனியாகவே ப்ரெஷர் சென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சென்சர்ஸ் வந்து ப்ரெஷரை வந்து கால்குலேட் பண்ணி பலூன் பிளாஸ்ட் ஆகிற கண்டிஷனுக்கு வரப்போ அதோட ப்ரெஷர்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்னும் ஹைட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் இன்னும் வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்து நம்மளால் வீடியோவை வந்து கவரேஜ் கொடுக்க முடியும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட சேட்டலைட்டில் முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மேலே போன சேட்டலைட் வந்து மடி கீழே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துடும் அதுதான் வந்து இதில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு கீ பாயிண்ட் மிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சேட்டலைட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒன் டைம் லான்ச் ஸோ வந்து மடி திரும்பி வரதுக்கு அங்கே வந்து மடி வலி கிடையாது பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஆட்டிடியூட் போனதுக்கு அப்புறமேல் ஆட்டோமேட்டிக்காக பலூன்லேருந்து கட் ஆகி பேராசூட் மூலியமாக கீழே வர மாதிரி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருக்க ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் மூலியமாக எங்கே வந்து அது கீழே லேண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத எங்களால் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் அதேமாதிரி அது மேலே போய்ட்டு கீழே வர வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து லைவாக கேப்சர் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ வந்து எங்கே வந்து விழுக போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம வீடியோ மூலியமாக பார்த்துக்கலாம் இந்த சேட்டலைட் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அவேர்னஸ் இருக்கணும் ஸ்பேஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்னும் அதிகமாகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஸ்பேஸ் ஃபீல்டில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து இன்வால்வ்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளால் புது புது விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எங்களால் என்னோட ஒரு சின்ன முயற்சியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சேட்டலைட் வந்து கிரியேட் பண்ணேன் இந்த சேட்டலைட் வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நியர்லி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நாங்கள் வந்து செலவு பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமானதாக நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓல்டு மெட்டீரியல்ஸை வந்து வச்சு புதுசாக கிரியேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் அதனால் பார்த்திங்கன்னா செகண்டரியாக தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது தேவையில்லாமல் யூஸ் ஆகாமல் இருந்த போட்ஸ் யூஸ் இல்லாமல் இருந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்டு ஓல்டு ஃபோன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் நாங்கள் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான காசு தான் இருக்குது எங்களோட ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் லான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்நீச்சல் பொதுநல அறக்கட்டில் ஈரோடு சார்பாக வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த டீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மெம்பர் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் இப்போ இதுதான் என்னோடய சேட்டலைட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ரெண்டு பாட்டாக வந்து நாங்கள் வந்து பிரிச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து அப்பர் கேஸ் அண்ட் வந்து லோயர் கேஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற காம்பனன்ஸுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக இப்போ இதோட டாப் லேயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராசூட் கேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த பேராசூட் கேஜ்குள்ளே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராசூட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ளே வந்து இதோட ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல்ஃபோன் இருக்குது ஸோ இந்த செல்ஃபோன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா நமக்கு வந்து வீடியோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதே மாதிரி ஜிபிஎஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காகவும் நாங்கள் வந்து இந்த ஃபோனை வந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் போர்டு வந்து இருக்குது எலக்ட்ரானிக் போர்டு இங்கே இருக்குது இல்லையா இது வந்து அட்னோ போர்டு இந்த அட்னோ போர்டு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வோ கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்புறம் அந்த சர்வோ அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎம்பி டூ எயிட்டி அப்படிம்பாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்குனா இந்த பிஎம்பி டூ எயிட்டி மூலியமாக நம்மளால் ப்ரெஷர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்டிடியூட் அது எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணுறது இந்த சென்சர்ஸ் தான் இந்த சென்சரில் இருக்க ஆல்டிடியூடை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சர்வோ வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த சர்வோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் இருக்குது இந்த ஹேண்டில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேராசூட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ரிங் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹீலியம் பலூனை வந்து ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ரிங் எல்லாமே இதில் தான் வந்து டை ஆகிருக்கும் இந்த பிஎம்பி டூ எயிட்டி சென்சர்ஸ் வந்து ஆல்டிடியூடாக டிடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஆல்டிடியூடு வந்து வருதோ அப்போ அங்கேருந்து போர்டுக்கு சிக்னல் போவோம் அந்த சிக்னல் வந்து சர்வோக்கு கனெக்ட் ஆகும் அப்படி ஆகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்வோ வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி அங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எடுத்து விட்ரும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிக்கும் பேராசூட் ஓப்பன் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே அந்த பலூன்லேருந்து கீழே வந்து விழுக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த பேராசூட் ஓப்பன் ஆகிறதுனால அந்த பேராசூட் மூலிமா நமக்கு வந்து கீழே வந்து சேர்ந்துடும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபோனில் வந்து ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் இருக்கிறதுனால அந்த ஜிபிஎஸ் மூலியமாக எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால்